あなたはトーマス・エジソンをご存知ですかエジソンとは白熱電球を発明したことで有名な偉大なる発明家ですエジソンは白熱電球を発明するのに何千回もの実験を繰り返したそうですがそんな彼が白熱電球の発明に成功したのは実は日本のあるもののおかげだったのです今回はエジソンが日本の何をヒントにして白熱電球を発明したのか見ていきましょうエジソンは1847年2月11日にオハイオ州マイランで生まれましたトーマスは7人の子の末っ子でエジソンが7歳の時に家族はミシガン州ポートヒューロンに移りましたエジソンが小学校に入る直前のこと彼は症候熱にかかり入学が遅れ8歳で小学校に入学しました少年時代のエジソンは小学校に入学するも算数の授業中には1たす1は2と教えられても1個の粘土と1個の粘土を合わせたら大きな1個の粘土なのになぜ2個なのと質問したり国語の授業中にも A はどうして P と呼ばないのと質問し授業中にはことあるごとに「なぜ?」を連発し教師を困らせていましたエジソンの好奇心は学校内にとどまらずガチョウの卵を自分で孵化させようとして卵を抱きかかえてガチョウ小屋の中に何時間も座り込んだりなぜ物は燃えるのかを知りたいと思い立ち藁を燃やしていたところ自宅の納屋を全焼させるという事件を起こし父親に咎められたりしたこともありましたこれらが重なった挙句最終的には担任の教師から「君の頭は腐っている」と吐き捨てられ校長からも「他の生徒たちの迷惑になる」と言われわからないことを聞いただけなのに怒鳴られたエジソンは傷ついて泣きながら家に帰る毎日が続きエジソンはわずか3ヶ月にして登校を拒否しましたしかし元教師の母親は自らトーマスの勉強の相手になりました母親も好奇心が強く2人は百科事典を片手に質問をぶつけ合いなかなか答えが見つからないこともありました好奇心の強い2人で考え議論を交わし楽しい時間を過ごしましたそんなエジソンが特に興味を示したのは科学の実験でした鳥はミミズを食べて空を飛ぶから人間もミミズを食べれば空を飛べるヘリウムガスは宙に浮くから体内に入れれば人間も浮くなどと考えたそうですエジソンはミミズをすりつぶした液体やヘリウムガスを友人に飲ませたりして人体実験をしましたエジソンの目論みとしてはその薬を飲むと体内でガスが発生しその浮力で人間が浮き上がるはずでしたが実際には薬を飲んだ友人が腹痛を起こしてもがき苦しみ大騒ぎになりました普段はエジソンの行為に理解を示していた母親もこの件に関しては激怒し人体実験を行うことを厳しく戒めましたエジソンは12歳の時に聴覚障害を発症難聴の原因については電車の販売員だった時電車内で作った実験室で火事を起こし起こった車掌が耳の辺りを殴り鼓膜が破れたことや新聞を抱えて電車に飛び乗ろうとしたエジソンの体を車掌が耳を掴んで持ち上げたなど諸説ありますが実際の彼の難聴の原因は幼少期の症候熱の発作と治療されていない中耳感染症の再発に起因すると現在は推測されていますエジソンは片方の耳が完全に聞こえずもう一方の耳はほとんど聞こえなかったので。歯を木材に挟んで頭蓋骨に音波を吸収させて音楽プレイヤーやピアノを聴いていたと言われています最初に電話を発明したのはグラハム・ベルですが当時の電話は相手の声をうまく聞き取れないものでしたそこでエジソンは電話の声をよく聞こえるように改良し受話器の性能を重視していたという説もあり現在の受話器の形にしたのはエジソンと言われています年を取るにつれエジソンは難聴のおかげで気が散るのを避け仕事に集中しやすくなったと考えていましたこれとは別に現代の歴史家や医療専門家は彼が ADHD を持っていた可能性があることを示唆していますまだ少年だったエジソンですがちょうどその時自宅近くに鉄道が開通したという幸運もあり鉄道での新聞の売り子の仕事をすることになりました電車内で新聞だけでなく菓子なども売ったことで
エジソンの商売は好調でしたさらに電車の中に実験室を作って新聞や歌詞を売った後の空き時間に実験を行うことも可能になりました数年後には自分で新聞を作って売ることにしましたがこれも大好評でかなりの収入になったようですエジソンは13歳までに週50ドルの利益を上げそのほとんどは電気及び科学実験用の機器の購入に使っていましたがある企業を批判した記事をきっかけにエジソンは手洗い仕返しを受け新聞はあっさり配管に追い込まれてしまいましたこれに懲りてエジソンは新聞作りをやめたといいます15歳の時には働いていた鉄道の駅でまだ幼い駅長の息子が汽車にひかれそうになったのを近くにいた中年の男と一緒に助けたことがありましたエジソンはそのお礼として駅長から電信の技術を教えてもらい後に彼が技術者としての人生を歩み始めるきっかけを与えてもらいました1864年17歳の頃のエジソンはカナダの駅で夜間電信係として働いていましたが何事もなければ一晩中1時間おきに勤務についていることを示す信号を送るだけという退屈な仕事に飽きてしまいエジソンは得意の技術力で一定時間に信号を自動的に送る機械自動電信送り出し機を作りましたサボり癖のあるエジソンが正確に信号を送り続けることに疑問を持った本部の人間がエジソンが仕事をしている連絡駅に行くと信号は正確に送られているのに当の本人は高いびきで寝ているところでした安全確認がされていない信号を送ることは重大な事故を起こしかねません彼は様子を見に来た上司に「お前が寝ていたら定時に連絡する意味がないだろう」と怒られましたこれがエジソンの最初の発明です首は免れたもののその後の通信ミスで列車の衝突事故を起こしかけ本社からの出頭命令を無視して放浪生活を始めましたそんなエジソンですが1877年に蓄音機の実用化で名声を獲得ニュージャージー州にメンドパーク研究室を設立しました研究所では電話蓄音機、電気鉄道、鉱石分離装置、電灯照明などを矢継ぎ早に商品化しました中でも注力したのは白熱電球であり数多くの先行の白熱電球を実用的に改良しました今の白熱電球に使われているフィラメントは主にタングステンという金属でできています白熱電球に電気を通すことで高温になったフィラメントが光りその光を利用して周りを明るく照らしています英語では「細い糸」という意味があるとおり白熱電球の中にあるフィラメントも細い糸のように見えるのです当時長持ちするフィラメントを作るためさまざまな素材を試していたエジソンのもとに思いがけないものが届きましたそれは中国のお土産のセンスでしたそのセンスには竹が使われておりその竹を使ってフィラメントを作ると200時間もの間光り続ける白熱電球が出来上がったのですその後エジソンは世界中の竹を集めフィラメントに最もふさわしい竹に出会いますそれが日本の竹でしたその竹は京都の岩清水八幡宮に生えていたものその竹から作られたフィラメントによって1200時間の光を記録し白熱電球が実用化される第一歩となりました彼は白熱電球の名称をゾロアスター教の光と英知の神アフラマズダーから引用しマズダと名付けていますこのようにエジソンは日本の竹のおかげで白熱電球を発明することに成功したのです天才発明家のエジソンについて理解を深めることはできたでしょうか私たちが日常的に使用している白熱電球が日本の竹から生まれたものであることは知らなかった人も多いでしょうこのような興味深いテーマをこれからもお届けしていきますもしまだチャンネル登録していない方はぜひとも登録をお願いしますそしてあなたの感じたことや思ったことをコメントでシェアしてくださいそれでは次回の動画でまたお会いしましょう最後までご視聴いただきありがとうございました。